Hi students, adakah anda tenth max chapter three leh exercise three point one tu pernah kau baca? Alat sama pernah ya? Nampak macam mana? The hypotenuse of the right angle triangle is twenty five centimeter. Or the right angle triangle tu kan? Or the right angle triangle tu kan? The right angle triangle tu kan? Hypotenuse tu kan? Twenty five centimeter. Abang kau tu kan? Right angle triangle tu kan? Hypotenuse twenty five centimeter. Abang kau tu kan? And its perimeter. The right angle triangle tu kan? Perimeter tu kan? Nampak macam mana? Fifty six centimeter. Kau mahu abang kau tu kan? Abang ini, nampak right angle triangle tu kan? Smallest side tu kan? Length tu kan? Nampak macam mana? Abang kau tu kan? Kerana ini rendah unknown length tergabung dengan, kalau orang ni x no, ini orang y, abis ini naik tergabung pernah. Kena, kalau kurang terkutuk kondisi macam mana, apa nak buat na? Anda x y orang value yang baru terbaik, apa kena buat? Kena. Tapi pasti nak kurang terkutuk apa ini? Orang right angle triangle orang hypotenuse untuk kurang terkutuk. Hypotenuse ni, kalau ini kena buat apa ini? Hypotenuse square dek boleh tu, opposite square plus adjacent square abis ini orang form na. Kena. Kita kalau kita ramai use pernah, ramai apa nak buat na? Solve pernah boleh. So, the hypotenuse of the value is 25. So, 25 is the whole square is equal to opposite x. So, x is square plus adjacent y square. Therefore, x is square plus y square is equal to 25 is equal to 625. So, this is the first condition. Okay. So, what do you want to say? Perimeter. Perimeter. Triangle is perimeter. x plus y plus z. Sum of all the sides. Z equal to, எனக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 56 அப்படி கொடுத்திருக்காங்க அல்ல z அப்படிங்கறது எனக்கு என்னன்னா மூணாவது இருக்க கூடிய சைடு அது எனக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா 25 cm கொடுத்திருக்காங்க கொண்டு வந்து அப்படியே பண்ணிக்க போறேன் அப்ப x y 25 z 56 இந்த +25 ஈக்குவல் கன்சிடர் பண்ணப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா -25 ஆ மாறிடும் அப்ப x y 56 25 சிங்கிள் அப்ப ரெண்டத்தையும் மைனஸ் பண்றப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா x y 56 25 பேசற मैनसिंग अर्थ है ना पनोपोरा पे ना सेकेंड इक्वेशन पढ़ने दे फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ना सब्सट्रैक्ट पढ़ना पड़ा है तो सब्सट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन इन ला फर्स्ट इक्वेशन एंड कैन आर का पे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे इक्वल तो सिक्स ट्वेंटी फाइव अभी इंटर अपने तो y के y के बल है ना पना पड़ा 31 माइनस x अभी ना अपने पना पड़ा अभी x स्क्वायर प्लस 31 माइनस x डी फोल्ड स्क्वायर इसे इक्वल तू 625 तो इनके बाद इन्हें ये माइनस बी डी फोल्ड स्क्वायर अभी इनका फॉर्मूला लगता है ये माइनस बी डी फोल्ड स्क्वायर अभी इनका फॉर्मूला लगता है ना मैंन माइनस टू ए बी अपन टू इनटो थर्टी वन इनटो एक्स इज़ इक्वल टू सिक्स ट्वेंटी फाइव तो थर्टी वन स्क्वायर होने ने कितना करेगा ओ अपना पढ़ेंगे थर्टी वन इनटो थर्टी वन और वन जर वन थ्री प्लस थ्री सिक्स थ्री थ्री जर नाइन सिक्सटी वन अभी करेगा ओ नाइन सिक्सटी वन प्लस इनको एक्स स्क्वायर रखेगा तो इस सिंपली बंदर पे ने कहना करेगा फिर ना इनको एक्स स्क्वायर प्लस इनको एक्स स्क्वायर अपन टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी टू एक्स प्लस नाइन सिक्सटी वन इसे इक्वल टू सिक्स ट्वेंटी फाइव अभी इनको आठ दस टेप्पल ना देना पड़ना फिर ना इन्हें सिक्स ट्वेंटी फाइव इक्वल कैंसर कोटा देना तो प्लस पे मल्टीपल पंड्रा पर प्लस वन सिक्सटी एट ऐड पंड्रा पर माइनस थर्टी वन करेगा ना अपन दो नंबर्स बंदे ने क्या नाम आ रखा हूँ 
அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பண்ண போறேன் டூ டேபிள் கேன்சல் பண்ணா எயிட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் அகைன் டூ டேபிள் கேன்சல் பண்ணா ஃபார்ட்டி டூ அகைன் டூ டேபிள் கேன்சல் பண்ணா டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ த்ரீ டேபிள் கேன்சல் பண்ணா செவன் டைம்ஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா எப்போ பாருங்க டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ செவன் வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி எயிட் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா தேர்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் எனக்கு மைனஸ்ல கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் ரெண்டுத்துக்குமே மைனஸ் அப்ளை பண்ணிக்க போறேன் ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஜீரோங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே காமன் ஸோ நான் ரெண்டு பேருக்கு பிரிச்சு கொடுக்க போறேன் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு வேலை கிடைக்கும் ஏன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் அப்படிங்கிற ஒரு வேலை கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு வேலையே இருக்கு சரிங்களா அப்போ ஏதோ வந்து எனக்கு என்ன வேலையா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியலையா ஸோ எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பிளஸ் ஜட் இஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு பிப்டி சிக்ஸ் மூணு சைஸோட சம்மல் வந்து பிப்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்சூரன்ஸ் எனக்கு மைனஸ் தான் மாறிடும் அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா இப்போ நான் எக்ஸுக்கு பதில டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்ளை பண்ண போறேன் எக்ஸுக்கு பதில டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஒன் சாரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஒன் இருக்கும் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்சூரன்ஸ் தான் மைனஸ் வரும் மைனஸ் பண்றப்ப எனக்கு செவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நான் செவன் அப்ளை பண்ணேன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ செவன் பிளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஒன் இருக்கும் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒருவேளை எனக்கு எக்ஸ் வந்து செவனா இருந்துச்சுன்னா ஒயோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோரா இருக்கும் இல்ல ஒய் வந்து செவனா இருந்துச்சுன்னா எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோரா இருக்கும் ஸோ அந்த சின்ன சைஸ் பெரிய சைடு அப்படிங்கிறது ஆல்ட்ரா தான் இருக்கும் என்ன இருக்கும் 